വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചൈതന്യ ഡിസൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്താലോ അത് നമുക്ക് കടായി കമലിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഇത് വേണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആങ്കറിൻ്റെ ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് വേണം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ത്രെഡ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മൾ എടുക്കണേ അതനുസരിച്ചുള്ള കളറ് ഇതെടുക്കാം നൂലെടുക്കാം പിന്നെ ദേ ഇവിടെ ഞാനൊരു സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ എടുക്കണുണ്ട് സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ എടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറ് നൂലുണ്ട് അത് എല്ലായും സ്റ്റെമ്മും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പിന്നെ കട്ട് ബീഡ്സ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കട്ട് ബീഡ്സ് വേണം ഇനി കടായി കമലിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആറേഴ നൂലാണ് വേണ്ടത് ആങ്കറിൻ്റെ നൂലോ ഏതാണെങ്കിലും അത് ആറേഴ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ് ഉള്ളത് വേറെ ദൈ ടൈപ്പ് നൂലാണ് അത് ഇതെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ കളർ എടുക്കാം ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഏതാണോ ചേരുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇതെടുക്കാം ഇതിപ്പം ആങ്കറിൻ്റെ ഈ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കണേ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറേഴ നൂല് ഇതിലേക്ക് കുറക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഓയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു കടായി കമലിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ ഇതൊരു റെഡ് കളറുള്ള ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പം ഒരു വൈറ്റ് കാർബൺ പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് കാർബൺ വെച്ച് ഇത് വരച്ച് ഈ ഡിസൈൻ ഇതിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കടായി കമല് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആറേഴ നൂലെടുത്തു നൂലെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം മുകളിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം മുകളിൽ കൂടെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ താഴെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക അതെ ഈ സൂചി ആറേഴ് നൂലെടുത്തു എന്നിട്ട് ദേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്നെടുത്തു അതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സൂചി എടുത്തു അതിനുശേഷം അത് താഴെ എടുത്തു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഇത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എടുത്തു അതിനുശേഷം അതിവിടെ അതേ കുത്തിയെടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ എടുത്തു അതിനുശേഷം ദേ ഇവിടെ ഇവിടെ കുത്തി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കുത്തിയെടുത്തു അതിനുശേഷം അത് ദേ ഇവിടെ കുത്തി ദേ അതിനുശേഷം ദേ അതിനോട് ചേർന്ന് ദേ ദേ ഇവിടെ കുത്തി ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ ആറ് ആറ് നൂലിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് അതിങ്ങനെ നെയ്തെടുക്കണ പോലെ വരുവാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്നിടവിട്ട നൂലിൽ കൂടിയാണ് ഇതെടുക്കണേ ഒന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ദേ എല്ലാം ഒന്നിടവിട്ട നൂലി കൂടി മാത്രമാണ് ഇതെടുക്കണേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി എടുക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ ഓരോ ഇതല്ലാണ്ട് വന്നതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും എന്നാലും അതിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ പോരും ദേ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് എപ്പോഴും കടായി കമ്മൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു ചുരിദാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാരിയിലോ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല 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 ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ഒരു വർക്കാണിത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇത് കാണുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പെറ്റിൽ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കണം ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ദേ ഈ ഓരോ പെറ്റിൽ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ചെറുത് വന്നെ അടുത്ത് ചെറുതിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലവർ കാണണേ ദേ 
ഇതുപോലെ ഈ വെള്ള ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയേക്കണം കാ നോക്കാം നമുക്ക് ദേ ഓരോന്നും ചെയ്തു വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വരും ആദ്യത്തെ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാകി പാകി തന്നെ എടുത്ത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വേണം ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയേക്കണം ഡിസൈനുകളാണ് ദേ ബാക്കി മഞ്ഞയും മഞ്ഞ ദേ ഈ മഞ്ഞ ഫ്ലവർ ദേ അതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കിയേക്കണമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോൾ പോലെ വരും ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇതൊരു കട്ട് ബീഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് ഈ ബീഡ്സ് അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഫില്ലായി ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും സ്റ്റെമ്മിന് ഇലയും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആറേടെ നൂലാണ് എടുക്കണേ അതെ ഇപ്പം നമുക്ക് ക നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം മുകളിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഒന്ന് ഇടവിട്ട ഇതിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ നൂല് ഇങ്ങനെ പാകണുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്യാം ഇത് ദൈവ ഗ്രീൻ കളർ നൂലിലേക്ക് അല്ല സൂചിയിലേക്ക് ദൈവ ആ ഗ്രീൻ കളർ നൂല് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇതും ആറഴയാണ് എടുത്തേക്കണേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ശരിക്കും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ദേ വേറൊരു മാർഗമുണ്ട് ദേ ഇങ്ങനെ സൂചി മൊത്തം കൂടി ഈ നൂല് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൂചി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നൂല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തേ നൂ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം തേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും കാരണം ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റെമ്മ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി സമയം വേണം അപ്പം നമുക്കത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കോർത്ത് കഴിയുമ്പം അത് സ്റ്റെമ്മായിട്ട് വരും ആദ്യം ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ദൈവം നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വളവ് എങ്ങോട്ടാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ നമ്മളതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് നൂലിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയിൽ കൂടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെമ്മ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണേ ഈ സ്റ്റെമ്മ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലയാണെങ്കിലും സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒരു റിബൺ എടുത്തിട്ട് റിബൺ കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇല ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് തീരും നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു ചുരിദാറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെമ്മ് അങ്ങ് തീർത്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെമ്മായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇടാം അതിന് ശേഷം ഈ ഇല എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് അതെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു സൂചിയിലേക്കാണ് റിബൺ ഇങ്ങനെ കോർക്കണേ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റിബൺ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഈ സൂചി കൂടെ ഇങ്ങനെ റിബൺ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അടിയിൽ ഒന്ന് കെട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്താലും അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടാൽ മതി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ഇതെ ഇനി നമുക്ക് ഇല എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ റിബൺ ഇങ്ങനെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കുത്തി താഴേക്ക് എടുക്കണം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇച്ചിരി പതുക്കെ ക്ഷമയോടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യമൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എ
പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ദൈവം നല്ല ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കണേ ഇതുപോലെ ഫുള്ളിങ്ങനെ ഇല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കണം ഈ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം